大家好，欢迎收看《震惊最前线》，乌马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目哦。呃，在元宵节前哦，当大家都还属于我们的过年期间哦，华人也许还在曾经在过年的氛围哦。呃，不过我们知道这个乌克兰的情势还是持续的占据了国际的。啊，新闻报道的版面哦，一月二十七号，美国总统拜登跟乌克兰的总统泽连斯基哦，通过了一个电话。比较特别的是哦，拜登呃对外说这个啊，俄罗斯有可能会发动战争，而乌克兰的总统反而说没有啊，情况没有想象中啊这么样的紧张哦。哎，这蛮有趣的，为什么两个人的基调不同哦？那大家也会在谈论说，为什么普丁哦？啊，这么在意啊，这个啊，所谓的啊，北约的东扩，那为什么啊，这个他在意的内容到底是啊，借口或者是另有盘算哦？当另外一个部分是，随着我们看起来这个好像呃、啊，不断的冲突有可能升高，可是呃、啊，俄罗斯的内部哦、啊，却趋于保留，所以大家也在盘算说，这是各国到底有什么样的作战的剧本啊，或者他们有可能未来会承受哪些的一些在战争过程当。当中可能要承受的一个苦战哦，这我想我们今天可以好好来聊一下。那我们开心邀请到我们中国经济学家，也是我们旅美学者陈小龙博士。陈老师你好，你好，观众朋友们大家好。我想，我们接下来就来请教老师哦。在一月二十七号之后，我们刚刚提到了这个拜登跟啊泽连斯基哦，基调上不大一样。当然，我们可以理解哦，在乌克兰的总统当然是希望让整个啊情势降温哦，啊不要有任何的挑衅啊来产生哦。但我们也看到了俄罗斯这边哦，虽然很多的一些啊对外的资讯会说他们不一定哦，他们也没有意愿来动武，甚至有时候他们还会说这个都是美国挑起的哦。那某种程度来说，呃，俄罗斯啊、呃、集结了，包含我们看到去调动血浆啊，去做啊调、呃、动一些后勤的一些补给的部分。有人说这就是准战争前的一些准备哦，所以呃，让我们这个啊、呃、物理看话都搞不清楚到底怎么回事哦。这部分是我们可以请教一下陈老师哦，到底这个啊、呃、俄罗斯跟乌克兰现在的状况是如何？呃，这次的乌克兰危机啊，牵扯面很广，相当复杂。那我呢？我想尽量把经过分析之后的画面呢，做一个比较清晰简洁的介绍。那么当中能够比较生动的地方呢，我尽量就用讲故事的方式来说明。呃，自从2014年俄罗斯策动乌克兰东部地区的俄罗斯族独立，然后派兵占领了乌克兰东部的若干重要地带之后，过去几年来，俄罗斯和乌克兰两国一直在乌克兰东部地区陈兵对峙。但是并没有爆发进一步的军事冲突。但是去年11月以来， 10万俄罗斯军队，大量的坦克和火炮一直部署在乌克兰东部这个边界线上，那么显示出来随时可能进攻乌克兰。那么为什么普京好像要发动战争？法国国际广播电台1月30号有一三十号有一个分析，他说啊，普京执政20年来。一直想把乌克兰纳入俄罗斯的势力范围，实现他的一个叫做“大俄罗斯梦想”。但是呢，过去几年来，乌克兰这个同属于斯拉夫民族的国家，却越来越靠近西方，而且希望加入欧盟和北约。那如果乌克兰最后成功的加入了北约，不但普京的大俄罗斯梦想从此破灭，而且北约的防务区。即将延伸到俄罗斯东南部平坦的大平原上了，会让俄罗斯非常难受。那么，在这种状态下，普京最后是决定趁着冬季，用军事压力逼迫欧盟和北约让步。那么，他提出的两个条件，一个就是要西方国家承诺北约不能接纳乌克兰；第二个条件是北约的军事力量必须退回到美苏冷战时。结束时候，那个1991年以前的房间，也就是要放弃对现在已经加入欧盟的原来的东欧国家的安全承诺。那么简单来看呢，普京的策略就是用军事威胁做后盾，试图逼北约让步，然后让北约来出卖他1997年以后新加入的中欧、东欧新成员国的安全利益。
那么普普京现在是要求北约的部队要从波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛撤出，还有以后不在波兰和罗马尼亚部署导弹。那乌克兰呢？现在它不是北约成员国，但它是一个北约的所谓伙伴国。这伙伴国的含义是说呢，北约内部有共识，未来某个时间乌克兰可能会被允许加入北约。那么到现在为止，北约没有对俄罗斯让步。那么北约坚持说呢，乌克兰是不是要加入欧盟或者北约是他的主权，俄国无权决定。那北约同时也表示，他不会放弃对北约成员国的安全保护。那么接下来我讲一下乌克兰的国内情况。乌克兰的国内情况呢，和俄罗斯差不多的，它不是中欧那几个捷克、波兰、匈牙利。或者是波罗的海三个国家那样成功的民主转型国家，乌克兰呢和不少前苏联的加盟共和国一样，他们的所谓民主化是都是被原来的共产党精英操纵的。那么这些精英呢，都把乌克兰变成一个乌烟瘴气的国家，官员是普遍的长期的贪污腐腐败，那么捞到钱就移民外国，那民众呢是因为经济落后而生活艰难。我个人啊没有去过乌克兰，但是曾经在德国法兰克福机场啊帮过一个乌克兰人，因此从他那里也听到了一些我听上去啊和我在俄罗斯听到的差不多的故事。当时这个乌克兰人呢是以旅游签证到德国，然后留下了非法打工，啊，等到被德国查出来以后呢，就被送到法兰克福机场。虽然他不懂德文，也不懂英文，虽然他有机票回他在乌克兰那个故乡叫哈尔科夫。但是他不知道怎么样在法兰克福机场转航站大楼，然后找他的航班，所以急着在机场候机室里头哇哇大哭。那么像在那机候机室就打电话向乌克兰的亲友求救。那我在候机室呢，同意他跑到美国航班的候机室去了。我在我的候机室听到他大声用俄文和他的亲友讲他的困境。然后我就上去帮了他一下，引他引导他到这个另一个航站大楼的乌克兰航空公司的柜台。那么那边的德国的柜员呢会讲俄文。那么在送他去乌克兰航空公司的柜台期间，这个路上呢，他讲了一大堆家乡生活如何困难啊，他只能德国去洗盘子、打餐馆工，啊，挣点钱呢，让家里人能吃上一点平常买不起的肉。他讲的这些话，当时对我来讲是一点都不惊讶。这时间点呢，是1995年，因为我那时候刚刚离开俄罗斯，准备回美国。那么，同样的故事，我在俄国是天天都听到。但因此，我也发现一点，就是不少乌克兰人啊，因为乌克兰靠近德国，所以对德国有好感，也希望能到德国去谋生。这一点呢，是俄罗斯人不会考虑。那么我这里讲的刚才啊，只是很平常的小事。那乌克兰最不平常的事情呢，就是他们现在这个总统泽连斯基，他的故事非常有趣的。下下面我就讲一下他的故事。那么通过他的故事呢，也能帮助观众们多少了解一点乌克兰。现在的这位乌克兰总统叫做弗拉基米尔·泽连斯基，他原来是一位喜剧演员。靠什么出名呢？靠演总统演出名了，然后他就演着演着演成真总统了，就他可以算是世界上独一无二的一个，从舞台上演总统，然后就直接走进总统办公室，坐到总统座位上的人。那从他当选过程呢，我们也就可以大致的了解乌克兰的政治状况。2016年的时候，乌克兰播了一本一部叫热门的政治讽刺剧，叫。译成中文叫《人民公仆》，俄文是“斯卢甘纳洛”的。“人民公仆”这四个字，我想大陆人都很清楚，一天到晚共产党在讲他们是人民的公仆。当然，我们很清楚，那骗人的。那么这部四十多集的电视剧是俄文的，因为现在乌克兰呢仍然讲俄文，也讲乌克兰文，两种有差异，但是发音还是相像的。那这部电视剧讲的是呢？是民主化将近三十年之后的乌克兰腐败的政治和社会现状。<咳>这个剧中呢，有一个为人正直的中学历史老师，就是由现在这个总统泽连斯基扮演的
，他是在剧电视剧里头，因为在课堂上批评乌克兰这个国家机器的腐败，然后被喜欢他观点的学生呢录作视频，就放在互联网上，一下子他成了网红了。然后呢，这位中学历史老师就居然被民众推选出了参参选总统，而且是一举当选。这我讲现在到现在为止都是剧情哈。那这个剧的重点是呢。他当选以后，因为拒绝腐败，结果在政坛上举步维艰，而且差一点被腐败势力谋杀掉。那么这部戏四十多集的第一季播完了，第二季呢开始上演，没多久啊，扮演剧中总统的这位乌克兰著名的喜剧人、喜剧主持人，他的个人命运就发生了令人难以置信的戏剧性转折，一切都弄假成真了。因为啊，他在电视剧粉丝们的拥戴下，这个演员就真的被推选为总统候选人，而且真的当选了。那么我是讲俄语的，也曾经在俄罗斯的企业做过问卷调查，研究俄罗斯这个私有化过程当中啊，工人和经理之间那个错综复杂的互动关系，所以对俄罗俄罗斯的社会比较了解。所以我看这部俄语电视剧的时候啊，我是不仅能够理解这个剧中人物对话当中的隐含意思。而且可以透过剧情啊，对社这个社会动态产生共鸣，所以我对乌克兰人的处境从电视剧也能了解到。那么，就像一个中国人去看中国的反腐剧，总能够一举反三一样。那泽连斯基当总统了，从舞台上就走进总统的公这个办公室了，但他没有，从来没有从政经历，在议会里也没有自己的议会党团来支持他。他的竞选团队是什么呢？就是他主演这部电视剧的工作室。但是啊，这一切都没有改变乌克兰选民对他的支持。他们用选票把上届总统赶下台，让泽连斯基取而代之。泽连斯基能当选，就是因为啊，他拥有他的其他的竞选对手没有的政治本钱，那就是他以大多数选民对泽连斯基在这部电视剧里头的信任和喜爱。那这种广泛的民意支持，就是来自于他在反腐电视剧当中扮演的这个总统角色，大家宁肯把他当成真的。所以，这位在电视剧中呢，这位被总统啊，他是被自己的腐败的官僚，还有他家家里的亲属也都喜欢腐败，被他们包围在一起，非常困窘。最后呢，他还是坚决不向腐败低头。比方讲，他那个身为工人的父亲。想借，这是我讲的还是剧中啊？想借这个总统儿子的地位获得种种个人好处，那么这个总新选的总统呢，宁肯从自己家里搬到办公室来住，变得六亲不认。那么就是这部电视剧，铺就了泽连斯基的这个总统之路，当选了真总统。那么也因为电视剧真实反映了现实，所以戏里的反腐总统就让选民啊对他充满期望。他也就得到机会登上了真的政治舞台。这个电视剧当中，泽连斯基演总统的时候啊，这个有一个总统竞选，他有一段精彩的台词，我这里念一下，你们能听懂他里面的意思。他是这样说台词：他说，我们出生的时候是一个小小的、胖胖的、脸蛋红扑扑的、七金城的小孩，这么一个小孩。怎么就变成一个一百多斤的油嘴滑舌的家伙了呢？我们正直的乌克兰人，一点一点的变成了和自己爸爸一样的人。你们觉得他们还有一点良知没丢掉吗？并不是，全部丢了。这就是剧中的泽连斯基打动乌克兰观众的心的一些话。那么，就像在俄国还有其他原多数原共产党国家一样，民主化之后的乌克兰，历任民选官员和政治家和腐败都有千丝万缕的关系。那么，最后对腐败厌恶至极的乌克兰民众呢，对披着民主派政党的形形色色的新老政客，都说不，要求换一个反腐败的总统。那么，泽连斯基是上任以后啊，很努力在履行他的职责。但是他改变不了乌克兰经济凋敝的局面，由于机就业机会少，很多乌克兰人呢都希望把希望寄托在到欧盟国家去打工挣钱，但是他们不是欧盟成员国，所以拿到签证很不容易。因
因此，泽连斯基呢就一直希望能够让欧盟接受乌克兰成为成员国，但是欧盟对接受乌克兰的意愿呢不是很高。那么，泽连斯基也因此也遇到了来自普京的前所未有压力，就是他想加入欧盟。普京并不是对泽连斯基个人不满，他们个人关系还可以，但是呢，普京想抓住泽连斯基这个乌克兰总统想加入欧盟。这件事情作为一个机会，去讹诈欧盟和北约，这就是这次乌克兰危机的由来。那讲到这里，还有一个问题我没有回答，就是为什么普京选在这个寒冷的冬季来制造军事危机？答案是两个。第一个，普京的军事威胁用的还是二战时期的传统的坦克部队和步兵，用这些部队来发动攻击。那么冬季的乌克兰地面冻得很硬。很方便坦克行动。那么第二个原因就是，欧盟的领头国德国依严重的依赖俄罗斯的天然气，那么冬季的德国尤其软弱，它就不会支持乌克兰。这样的话，欧盟也就没有办法有力的支持乌克兰。所以这个时候去讹诈欧盟效果最好。是，刚听完老师啊、呃、分析了，大概谈到乌克兰的整个国内啊、呃、政治的情势啊、呃，介绍一下乌克兰总统的背景，我想可以让大家理解概括为什么这是俄罗斯跟乌克兰的冲突。其实从去年的十二月哦，啊、呃，俄罗斯在乌克兰边境哦已经部署了十多万的大军，但回到我们刚刚提到的乌克兰的内部哦，这蛮特别的哦。我们看起来这个美国啊、呃，这个不断的提到说俄罗斯有进犯的这个。啊、呃，动机跟可行哦，甚至连加拿大这盟友啊，甚至他们都一起都发出对于他们国家国民哦最高等级的这个旅行的警告、哦。嗯，那这让大家就很担心，说，哎，会不会真的就是有可能会打仗？可是我们看到了这个泽连斯基的幕僚，他对外就说，哦不，这是美国，这个有政治目的，故意夸大了啊，有可能会打仗的这样的一些状况哦。大家就很好奇哦，为什么啊？我们看到泽连斯基的幕僚啊，会这样子的说法哦。那另外一个部分，我们看到了啊，包含啊，整个俄罗斯内部哦。对于啊、呃，当初他们提出了一些啊、呃，有关所谓的北约东扩危机的诉求，哎，这个北约也好，美国也好，就一口的啊、呃、拒绝了。那我们看起来，俄罗斯对这个议题好像也没有啊、呃，做过多的强烈的一些反应哦。这到底啊、呃，彼此之间哦，哈、啊，到底发生了什么事情？各自到底在盘算什么？是不是也可以请老师也帮我们分析一下？呃，乌克兰呢，它需要国际支持，但是它并不希望打仗。那么乌克兰目前呢，国内没有真正进入到全民动员、全面备战的状态，所以这种状状状况下，美国也有必要让乌克兰知道说，你不能自己躺在那里等着西方国家来帮你把麻烦解决掉，你自己要有自卫的准备啊。那因为毕竟乌克兰不是欧盟成员国，所以西方国家不会像对待北约成员国那样去出手出兵来保护乌克兰。那泽连斯基呢？这个乌克兰总统呢，在电视讲话中对他本国民众讲呢，他说：“大规模入侵的威胁对乌克兰来说并不是什么新鲜事。目前有入侵可能的说法，纯属街坊邻里的谣传。他希望呢，不要在乌克兰发生恐慌，因此督促乌克兰居民啊，照常生活。”然后他也说了一段话，很有趣。他说：“我们必须在国内政治上团结一致。你可以反对政府，但你不能反对乌克兰；你可以鄙视政府、总统，但你不能鄙视自己的人民。为了获得政治利益而播种恐慌，让人民处于恐慌状态。那么，从乌克兰目前乌克兰首都基辅的情况看，好像市面上还是仍然平静的。”现在呢，虽然这个不少西方国家的大使馆正在从乌克兰撤侨，就撤也包括撤离工作人外交工作人员，但是还有不少外国侨民仍然选择留在乌克兰。那很多外国人感觉啊，他们在基辅就是这个乌克兰首都是看不到士兵，看不到战斗机，看不到任何让人觉得战争或者危险在即的事情。那么。
，这个乌克兰首都基辅的这个生活呢节奏照常，社交媒体上关于餐厅开业和边境局势的消息同时存在。那据外国人观察呢，就是乌克兰在这种状态当中已经过了八年，所以在某种程度上已经习以为常了。不过呢，乌克兰的媒体和网上论坛当中，关于如何配备应急包的建议五花八门，从用伏特加酒来消毒，还有伤口消毒液，到紧急情况下去怎么引起人注意，比方放烟花，这些东西，有各种各样的建议在讨论。那么外国人在基辅，越是关注德国或者美国的新闻，就越会感到害怕。所以有些外国人在乌克兰就干脆对乌克兰当地的危险充耳不闻了。那么乌克兰是欧洲面积第二大的国家，国土面积呢是六十万平方公里，仅次于俄罗斯，人口是四千多万人。那从面积来看的话，乌克兰的面积是台湾这个 3.6 万平方公里面积的17倍，人口呢是台湾的两倍，所以从地理状况来讲的话，俄罗斯用10万兵力，无论如何没有办法占领整个乌克兰。那历史上呢，乌克兰是经历了许多战争和破坏的，从斯大林制造的大饥荒饿死几百万人，到二战当中的坦克大战。到1986年切尔诺贝利核电厂爆炸造成的破坏，呃，乌克兰的族裔当中啊，乌克兰族占 78% 俄罗斯族占 17% 主要是住在东部靠近俄罗斯的地方。那现在俄罗斯的入侵阴霾笼罩着乌克兰，许多乌克兰人认为呢，他们需要保护自己国家，而且相信呢，这个俄罗斯没有能力战胜自己的国家。嗯那目前乌克兰政府比较担心的是，说会失去它的第二大城市哈尔科夫。乌克兰总统泽连斯基对华人美国的华盛顿邮报表示说呢，如果俄罗斯对乌克兰采取军事行动，可能会试图占领工业重镇哈尔科夫。哈尔科夫呢是位于乌克兰的东部，是这个国家第二大城市，距离边境只有42公里。这个城市有140万人口。有坦克、拖拉机工厂，还有电子产品制造商。那泽连斯基说呢，如果俄罗斯决定让冲突升级，他们当然会在那些历史上曾有人与俄罗斯家庭联系的领土上这样做。那么，在乌克兰政府控制下的哈尔科夫，也有可能会被占领。那俄罗斯会说呢，他们在保护讲俄语的民众。这将不仅仅是占领，这将是一场大规模战争的开始。那么现在，西方国家对乌克兰的态度呢，大致上可以分为三种：一类呢是军事上积极支持支援；一类呢是用外交压力阻止俄国发动战争；另一类是基本上不管不问。那主要是指德国。那总体来讲呢，欧盟就没有一个一致的态度。美国呢，虽然不是欧洲国家，但是对俄国的态度还算比较强烈。那么刚才讲的三种做法，第一种军事上积极支持支援的是英国和波兰。2月1号，英国首相 Boris Johnson 呢到基辅访问，同一天，这个波兰的总理那个 m o r a v i c i 也去访乌克兰访问。那么在俄罗斯持续展示侵略威胁的情况下，英国、波兰和乌克兰三方宣布建立一个新的政治合作模式。那么，英国首相 Johnson 到基辅访问前呢，通过推特强调说，作为一个民主的伙伴，啊，作为一个朋友和民主伙伴，面对那些试图破坏乌克兰主权的人，英国将继续维护乌克兰的主权。那么，英国外交大臣 Liz Truss， 他早些时候也说，英国、波兰和乌克兰正在考虑建立一个新的三方联盟。那这个波兰总理 m o r a v i c i 就说呢。他说：“生活在像俄罗斯这样的邻国附近，我们有一种生活在火山脚下的感觉。”他说：“波兰啊，要向乌克兰提供火炮弹药、迫击炮、便携式防空武器和无人侦察机等等防御设备。”莫拉维奇强调说：“反抗乌俄罗斯不仅对乌克兰，而且对整个欧洲和北约都很重要。”那么他表示啊，三国外长们正在研究一种可能的形式。以便加强波兰、乌克兰和英国之间在各个领域的合作。
。那么泽连斯基呢，现在也签署了法令，今后三年内要大幅度增加乌克兰军队的规模，在现有二十五万军队的基础上，再增加十万人，并提高士兵的待遇。泽连斯基是这样强调的，他说这项法令就是扩兵的法令。不是因为我们很快就会发生战争，而是为了在不久的将来，乌克兰会有和平。那美国的做法是呢？虽然宣布不出兵乌克兰，但是为了增援北约国家做好军事准备，同时还为了这个伊克乌克兰的运送大批的武器。美国这样做的原因之一是啊，俄国讹诈北约，其真正的目标是和美国谈判。这样的话呢，这个来减轻北约向东方扩大呢，给俄罗斯造成压力。那美国和俄国的外交沟通一直在进行当中。美国国防部长阿斯汀说呢，这个与俄罗斯的冲突并非不可避免，外交上还有时间和空间。美国与我们的盟友和伙伴步调一致，为俄罗斯摆提供一条摆脱危机、走向更安全的道路。那么，美国之所以这样做呢，还有第二个原因，那就是。欧盟的领导国家德国反对向俄罗斯施加压力。那么，在刚才讲的第二种方法，就用外交压力向俄罗斯施加这个外交压力的国家，除了英国、法国，我刚才讲到了，还有美国。那么，他们都警告俄国，如果发动战争，俄国将面临严厉、严厉的制裁，包括呢要切断这个国际支付系统，就是 SWIFT 这个系统。让俄罗斯没有办法通过国际支付获得出口的收益。那么此时此刻呢，俄罗斯还在和美国和北约谈判。那路透社1月28号报道，俄国外长这个 s e r g e i Lavrov 接受这个俄罗斯电台采访时说：“如果解决问题取决于俄罗斯，那么就不会有战争。我们不希望发动发生战争，但我们也不会允许我们的利益被粗暴的践踏、被忽视。”那拉夫罗夫表示说呢，美国和北约1月23号已经向俄国提交了关于针对俄罗斯那个安全要求的书面回应，里面至少有一些东西。那美国的建议呢，比北约的还好一些。俄罗斯现在正在研究这些建议，普京将决定如何回应。此时此刻，普京还在这个让这个在北京，所以呢，目前呢，普京不会马上做出这个。回应，那么这些回普京的回应内容没有公开，美国的言回应内容也没有公开，但是排除了一条，就俄国想不允许乌克兰加入北约，美国说这个可能性不考虑。那俄罗斯的外交部长预计啊，未来几周将再次和美国的国务卿布林肯见面。那这个表态啊，基本上是俄罗斯发出一些明确的信号。就是他愿意啊，就美国提出的这个欧洲安全建议进一步协商，他也还不希望因为乌克兰问题发生战争。是我刚刚听了老师的一个说明哦，也让我呃呃好奇哦，因为我们看到这个美国，特别英国，刚刚老师提到的外长所表达的部分哦，希望跟啊、呃、这个乌克兰都有进一步的这些合作。但大家也会观察另外一个重要的呃北约成员国，就是我们谈到的德国，它的态度哦，那比较特别的部分是我们看到德国似乎对于这个所谓乌克兰的部分没有这么积极哦，不管是我们看到了之前爱沙尼亚想提供德制。的武器哦，德国哎去踩刹车说不行哦，甚至在一月三十号，北约国啊、呃、也呃对外正式的说明说，他们不会派遣部队去协防非北约的国家。那大家就很好奇说，哎，为什么德国啊、呃、对这件事情反而相较起来好像保守一点哦？另外一个部分，当然大家很好奇哦，到底过去哦啊、呃、这个北约的这些国家对于乌克兰或俄罗斯到底做过什么事情？这可能也是一些历史的脉络，是不是也可以请老师帮我们分析？一下，好，我先讲一下这个北约的所谓东扩问题，就是一九九七年以后啊，北约以前从以前的这个前苏联的阵营里头吸收了十四个新成员国，那么这些新成员国呢，包括中欧的捷克、匈牙利、斯洛伐克和波兰，那么也包括波罗的海三国，就是爱沙尼亚、立陶宛和拉脱维亚，还包括巴尔干地区的保加利亚、罗马尼亚和阿尔巴尼亚。再加上从原来的南斯拉夫联邦独立出来的克罗地亚、斯洛文尼亚、黑山和北马其顿
。那如果你从地图上来看的话，北约现在已经把东方的防务战线啊延伸到了前苏联的国境线了，就是原来前苏联的这个。国境线外面有一圈东欧国家，等于是它的屏障。现在这些国家反而都是北约成员国，因此他们的防务战线就推到苏联前苏联的国境线。那么在波罗的海三国呢，北约的防线直接和俄国接壤。那如果乌克兰加入了北约，那北约呢最后就把俄国的西方和西南国界都变成了北约布防的前线了。我讲到德国，他的这次啊，德国在乌克兰危机当中态度十分暧昧，他反对向乌克兰提供大量武器，不希望增强乌克兰的军力，给俄国造成压力。那么，为什么德国如此偏向俄罗斯？这是一个西方国家都心知肚明啊，又不愿意完全点穿的问题。那就是听起来是和这个。乌克兰一点没有关系的因素造成的，那是德国选择了气候错误的气候政策，把自己害。就是德国啊，这个为了自己的气候政策而关闭核电站，然后在这种情况下，给了普京勒索他的机会，然后德国就做了大量违反北约国家集体安全的事情，以至于最后。把可能勒死自己的绞索交到了普京手上，让普京有机会和本钱向北约叫板。那从这个角度来看，德国在北约的防务安全问题上，过去二十年来实际上扮演的是一个叛徒的角色。他是欧盟的领导国，但同时他在对俄国方面，他是个叛徒。那么为什么讲跟他的气候政策有关？德国是推进绿色能源最积极的国家，原因是这是西方左派政治正确的一面旗帜。他们认定说地球已经暖化了，然后这个必须要这个二氧化碳减排。关于这方面复杂问题呢，呃，我去年啊，这个十一月底跟澳大利亚的广播公广播公司写了一篇文章，呃，叫做《全球二氧化碳减排和澳大利亚疑问》，我指出了其中一些荒谬。今天我就不细说，也没有时间了。那么，关于西方的左派政党认定了说，煤炭和石油等等传统燃料会排放二氧化碳，会加速地球暖化，而核电呢又产生核泄漏，所以呢，最安全又绿色的能源就只有三种了：太阳能、水力发电和风力发电，所谓再生电源，呃，再生能源，可再生能源。但是啊，水力发电是要靠修建水电站的。大自然当中呢，能够建水电站的地方是有限的，因此要充分满足能源的需要，用太阳能和风能完全替代传统的能源是不行的，因为风力发电和太阳能发电成本极高，而且呢，电力来源极不稳定，又很难储，这个发出来的电又很难储存。如果退而求其次，不用核电，也不用这个化石燃料，那么就只能用大量使用天然气。其实天然气有一部分也是化石燃料产生的。那么德国呢，是因为它地势平坦，水力发电的条件很差，所以它的水力、水力发电所占的能源消耗只占百分之五，只占五帕，这是二零零零年的状况。那过去二十年来，德国的能源政策非常激进。2010年的时候，它能源消耗当中，再生能源占比啊，已经提升到了 19.2% 就是从2000年的5帕升到了将近20帕。那么，德国还计划2030年把再生能源再提升到总发电量的 65% 要到2050年的时候占80帕。那么，德国在2000年就本世纪初的时候，核电是占三成的。然后，为了配合绿色能源战略，德国政府就决定逐步淘汰核电。到2019年呢，把核电降到 13.8 八帕，而且今年年底， 2 0 2 2年底要关闭所有核电站。这样的话，德国就必须要大量进口天然气来替代核能。那进口天然气有两两种途径，一种呢是从海上运，一种用管道运。海上运天然气呢，要从美国和加拿大的海运，成本高。那么。
那么用管道天然气呢，从俄国进口成本比较低。那么这样的话，德国就走上了能源上严重依赖俄国的道路，因为它进口天然气的 55% 要靠俄国用管道输送，而且为了废就实现它这个废除核电的目标啊，它还需要再大量增加俄国的天然气进口，所以它又修了一个从俄国输送天然气叫做“北溪二号”管道工程。那这里面有没有就德国的能源政策有没有国家安全方面隐患呢？显然是有的，因为它经济上高度依赖潜在的敌人，就可能把自己花钱买的上吊绳啊送给敌方啊，成为敌方用来威胁自己的杠杆。本来呀、啊，德国是最应该有这种战略意识，就国家安全方面隐患的战略意识，因为美苏冷战时期，我们以前也讲过，德国是冷战前线啊。长期以来受到苏联集团的军事威胁，但是冷战结束以后，德国对俄国就失去了警惕。德国的社会民主党本来就喜欢马克思和马克思主义，所以对俄国的红色政权啊、红色权贵掌控民主化，他并不反感。相反，德国还发展了和俄罗斯的紧密的经经济关系。那最过分的就是，德国社会民主党1998年上台那个前总理叫舒尔特。他甚至离任了以后，就直接帮助俄罗格的俄国这个天然气公司修建输往德国的这个天然气管道工程，后来又充当俄国石油公司的董事。因此，当年美国的这个众议院外交事务委员会的主席 Tom l a n t o s 曾经把施鲁德说成说是个政治妓。那么后来是默克上台了。他本人就是在共产党东德共产党政权长大的，对共产党统治从来就有好感，所以他又继承了施罗的那套能源依赖俄国的政策。那么多年来呢，德国就把能源绞索套在自己脖子上。普京就看准这一点了，他等到德国决定今年2022年废除核能，必须从德国呃从俄国大量进口天然气。来替代核能时刻，就在这个时刻，普京下手。他一方面大幅度给出口到德国的天然气涨价，一方面减少对德国天然气出口，那么德国的老百姓就受苦了。去年2021年，德俄德国的天这个整个电力批发价格上涨 140% 今年还在继续涨价，那很多德国家庭只好节省用用电，一家。一，这个一个家庭里面，只用一个灯泡。那就在这个时候，这个普京是看准了德国脖子上绞索这个有可以收紧的时机，从乌克兰问题上下手。那果然，德国只好下跪，他不敢谴责俄国，也不敢支援乌克兰。问题还在于啊，德国是欧盟的主要大国哎，他的这种立场啊。立刻给了普京杠杆，削弱了北约团结一致对付俄国、保护北约成员国国家安全的能力。他变相的是把其他北约成员国的国家安全出卖给了普京。换句话讲，为了德国的私利，现在北约成员国只好一起接受普京的勒索。那么现在呢？德国社会民主党的新任总理叫 s h o r t z 正面临他的危机，因为他的政党社会民主党。长期以来就和俄罗斯勾结，对俄罗斯的态度非常暧昧。那法国国际广播电台的报道讲呢，正是西方国家试图在乌克兰问题上团结一致、结成堡垒的时候，德国前社会社会民主党总理施罗尔为莫斯科辩护，那么前总理默克又对东方心怀好感，所以也因此呢，被拉出来陪绑批判。那德国有个政《明镜周刊》Spiel， 他说啊，目前德国外交政策的主要障碍是总理的社会民主党。那么，德国驻美国大使在一份机密信息当中说，美国现在也开始感觉到柏林在与莫俄罗斯的危机当中不可信任，德国与普京共眠的这个说法也开始在美国流行。那法新社说呢？这个为了高层，除了德国高层对俄国偏爱之外，德国社会上还有一种和平主义根深蒂固
，所以德国有 59% 的人拒绝向基辅提供武器。所以啊，解决乌克兰问题的难题在德国，而德国自己是爬进普京这个能源脚架，掉在上面，自己掉上去的。所以欧洲半国家是没办法再认同德国在乌克兰问题危机上的立场。但他也不能指望德国修改能源政策，因为现在德国的这个几个政党都是坚持他们原来能源政策的，就是坚持要往这个脚架上掉。所以德国在欧盟的领导地位现在正在严重弱化，而乌克兰危机问题上呢，美国的作用呢会进一步增强。那普京现在其实也正是希望与美国谈判，他知道和欧盟谈不成。刚老师所提到的这部分，大家可以啊、呃、更清楚知道德国在这一次呃乌克兰的一个危机当中所扮演的一些关键重要的一些角色哦。当然，乌克兰危机，许多人说啊、呃，台湾也应该引以为戒哦。呃，过去我们有许多的一个节目当中哦，单元里面有提到了很多人第一个部分谈到说，在战争上会不会这个乌克兰发生战争，然后我们看到了台海的部分也同时产生。战端哦，当有不同的一些推测跟说法，但不仅如此哦，呃，其实有一些背景倒是也非常的相似哦。俄罗斯说这个乌克兰是这个俄罗斯的乡下哦，过去这个中国也说台湾就是中国的一个省哦。那普丁啊，过去也曾经发表说乌克兰不是一个国家，他们认为乌克兰啊跟他们来讲是一个同一个种族哦，是在同一个啊群体里面这样子一个做一个宣誓哦。那这部分当然就让大家会很好奇。其说，哎、欸，同样的，在台湾也面临到啊、呃、类似的一些状况哦。那许多人就想探究说，那到底这个台湾应该从啊乌克兰的危机的这个事件里面得到什么样的一些启示哦？当我们也没有想要去挑衅说啊你打你不敢打，但这过程当中显然还是有些我们认为台湾民众应该借此引以为戒哦。因为我觉得台湾跟刚老师提到的太相近了，比方说呃长期呃呃乌。克。克兰这个啊，七八年的时间，然后啊，有产生这样的一些啊，所谓的疲劳的轰炸，感觉好像会打，好像不会打，大家又很松懈。台湾好像也是如此啊，跟我们看起来，呃，至少同样这个俄罗斯啊所占领的这个军备哦啊的军事能力又大过于啊乌克兰哦。过去的报道里面曾说过啊，在如果在同样区域里面，俄罗斯排第一，乌克兰排第十，这其实跟台湾跟中国的军力许多。多的条件都非常相似哦，所以老师是不是可以给我们分享一下？您觉得从啊乌克兰的这个啊跟俄罗斯的危机当中，台湾应该从中学到什么呢？现在台湾人确实不少，呃，台湾有不少人啊在密切关注乌克兰的危机。那么认为说呢，台湾面面对中共威胁的状态与乌克兰很相似，因此呢，就想从美国对乌克兰的态度当中啊，找出一些线索来思考台湾的前景。那台湾和乌克兰的处境是有相似之处的，这毫无疑问。但台湾和乌克兰处境也有很大的差别。那下面我来做点分析。那我的分析结果是啊，台湾问题和乌克兰问题啊，有两同五不同。那首先我想要分讲明一点，就在现在我观察乌克兰危机啊。这个我认为不宜采取过于简单的思维方式，就是盯在打还是不打这个问题上。实际上，普京的重点不是打，而是以军事威胁做杠杆，在外交谈判桌上收取果实。那么，我刚才讲这个台湾和乌克兰问题的五两同不同究竟是什么？那么在这分析当中啊，我是把台湾作为一方。那么，把乌克兰问题上现在受到俄国直接威胁的国家作为一方，这样讲，也就是说啊，你不能单纯看乌克兰一个国家受到俄国的军事威胁，还要看到德国这个利害相关国家受到俄国的经济勒索，由此又产生了德国对北约成员国的背叛。所以我分析的是台海问题和乌克兰问题的两同五不同，而不是呢。单纯的台湾和乌克兰这两两个国家的两同不同。那所谓的台海问题和乌克兰问题的两同，第一个相同就是台湾、乌克兰都面同样面对红色霸权主义。你不管这个霸权主义是挂着民主化招牌的俄国，还是坚持共产党专政的中国
，因为这两个政权他们的红色基因里头都有对外扩张的霸权主义，这个基因是不会消失的。只要有机会，他就一定会发作出来，产生对周边国家的威胁。那么第二个相同就是说，台湾和德国。我刚才讲了，我分析的是乌克兰问题危机当中的相关方，所以我分析是乌克兰问题和台湾台海问题。那么，乌克兰问题当中有一个德国，在这方面呢，就德国和台湾有相同的地方，那就是同样对红色霸权主义有经济依赖。德国是能源脚锁，台湾呢是台商的经营，在大陆经营，因为这也可能在中台湾台商的大陆经营和台商本人。有可能在中共攻台的时候成为台湾的教唆。那么所谓的五不同，第一个不同就是如何看待红色霸权主义啊？现在在台湾，多数人已经有了反共保台这个共识，但是德国并没有对俄国的红色遗传反感的，这是一个大不同。那么第二个就是美国的盟友阵营是不是巩固？那美国的欧洲盟友当中，在乌克兰问题上出现了德国这个叛徒，那偏偏德国又是欧盟的领导国家，这就严重削弱了欧盟和北约内部的团结。但是呢，在美国的印太地区盟友当中，没有像德国这样举足轻重的叛徒，所以美国呢比较容易在印太地区和盟友合作。那第三个不同就是，美国对待乌克兰问题和台海问题的权重不同。俄国是在欧洲展示他的军事威胁，首当其冲是德国，而恰恰德国的态度暧昧。那么这样的话呢，美国就没有办法发挥军事上更加更加多的作用，也没有必要发挥更多作用。那么在台海问题上呢，一方面美国是不是一个第三方？美国是直接当事方。另外一方呢，就是美国的印太战略当中，台湾又是最关键的一环，是不能倒的骨牌。这就决定了美国看重台海稳稳定的不程度，要高于看重乌克兰稳定的程度。也就是说，美国看重印太地区稳定，要更高于看重欧洲的稳定。那第四个不同就是，军事上美国面临的直接威胁不同。在乌克兰问题上，俄俄罗斯军队要攻击的是乌克兰军队，但他不会发动世界大战。把战火延烧到乌克兰以外的欧洲国家去，所以美国呢不会因为俄罗斯军队进攻乌克兰就而受到直接打击。但是在台湾问题上，中共攻台的时候，非常可能会先直接打击驻日本的美军。那中共万一占领台湾，下一步又直接威胁关岛和冲绳的美军，因此美国没有选择，他必须在军事问题上积极应对。否则，对美国来讲，中共攻台就是第二次珍珠港事变。那么，第五个，乌克兰和台湾不同就是，中国和俄国两国的军力和综合国力不同。俄国现在的军力其实只能制造中小规模的冲突，它没有力量和美国进行全面的这个军事对抗，比方讲大世界大战。那么，俄国的综合国力也没有办法支撑与美国打世界大战。但中共的军力是在快速的成长，虽然它军队的质量和军事素养不如美国，但就美国在东亚地区的现有军力而言，美军还不占优势，所以美军对中共的军事威胁是不敢也不能够掉以轻心的。那么在这方面呢，美国军方比白宫还着急，正在采取各方面的行动来增强对抗和威慑中共的武力。所以总之啊，台湾目前面临的国际环境是说。美国在中美冷战大格局之下的战备行动，就是当年美苏冷战时期长期扩军备战的翻版。那冷战的规律是说，双方的扩军备战一旦开始，谁也不能够主动停下来，因为只要美国在军事战略和这个战术手段上处于整体上的相对弱势，那中共就会挑起对外扩张的战争。也就是说，不管拜登当局喜欢还是不喜欢。美国已经被中共推上了与中共军事竞争的这条轨道。那在这条轨道上呢，这个双方必须平行的进行军备竞赛。它的实质啊，不是短期内多造几艘军舰，而是从长期来看，谁的国力
，综合国力，能够拼过对方。当然，这里面就涉及到对中共综合实力的评估问题。那我的看法是说，中共已经走过了他综合实力的顶点，现在是在下坡当中。今后他没有办法在长期综合实力的比拼当中取胜美国。因此呢，台湾地区的稳定，如果从这样的战略角度来认识的话，我们就可以有一种新的理解。是，谢谢我们小龙博士哦，很清楚的分析一下乌克兰跟台湾的一个状况。我觉得是所谓的两个相同，五个不同的部分。真心的希望我们台湾的朋友真的要好好的了解哦。虽然最后陈老师说，相较起来，呃，我们台海现在以美国跟中国的综合啊、呃、这个战力来说，综合实力来讲，美国还是占上风哦。不过相较起乌克兰的一些危机来讲，我觉得台湾台湾还是不能轻忽哦。我觉得台湾的民众最怕。好，这个就是还是我们谈到了敌我意识的薄弱，这一直在台湾的问题老是如此哦，倒不是每次在选举有人喊说啊，你们老是搬出这个抗中保台，好像就会选举赢了，倒不是如此而已。虽然这里面也许有一些人是单纯的政治选举的操作，但我想一定不能否认中共对台湾的野心跟对台湾的敌意，事实上是没有啊减弱的，反而某种程度台湾一直松懈心房，然后告诉我们说，哎呀。你不要去挑起战端、事端，然后内部啊、呃，反而在做内部的一些整合、矛盾的一些冲突。可中共几千颗对台湾的飞弹，从来没有转向过。我想也是我们透过今天的题目哦，希望提醒大家，我们还是必须要有忧患的意识哦。那最怕的还是松懈、没有敌我的这样的一个概念。那这我觉得才是台湾危机的开始。今天再次感谢我们陈小龙老师，也感谢大家的收看。谢谢主持人。谢谢我们观众朋友们收看节目。